ऑल सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म भरा मैम पूछो मत ये क्वेश्चन कल से इतनी टेंशन में हम लोग पता नहीं ये फॉर्म कैसे भरना है और ये डिक्लेरेशन का क्या चक्कर है बहुत कंफ्यूजन है कल इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो कर लेते हैं जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी और प्रोसीजर भी डिस्कस कर लूंगी आपके साथ फॉर फिलिंग दी एग्जाम फॉर्म देखो स्टूडेंट्स हर अटेम्प्ट यूनिक होता है हर अटेम्प्ट नया होता है तो थोड़ा बहुत प्रोसीजर में चेंज आता ही है शांति से ये वीडियो देखना एंड तक देखना बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द कॉमन डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड वाइल फिलिंग द एग्जाम फॉर्म एंड वॉट आर द थिंग्स टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म ये सब डिस्कस करने के बाद हम प्रोसीजर करेंगे नॉर्मली क्या होता है आप सीधा एग्जाम फॉर्म फिल करने बैठ जाते हो फिर लगता है इसका क्या करें उसमें क्या लिखे ये तो हमको पता ही ये भी फाइल करना है क्या वो सब अवॉइड करने के लिए वो टेंशन अवॉइड करने के लिए पहले ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देख लो क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स कमेंट एंड हाउ टू अवॉइड देम एंड व्हाट आर द थिंग्स यू शुड कीप रेडी बिफोर फिलिंग दी एग्जाम फॉर्म इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सी ए प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू सब्सक्राइब टू योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट भरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे तो आपका सबसे पहला डाउट किसे एग्जाम फॉर्म फिल करना है ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर इन द जून 2021 अटेम्प्ट हैव टू फिल द एग्जाम फॉर्म तो अगर सपोज मान लो कि आपने नवंबर 2020 में ये डिसीजन लिया था कि मुझे ये अटेम्प्ट तो देना ही नहीं है कोविड का चक्कर है I don't want to give this attempt और November 2020 को छोड़कर आपने चूज किया मे ट्वेंटी वन तो स्टूडेंट्स आपको फिर से एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपने जो तभी एग्जाम फीस भर दी थी वो अब एडजस्ट हो जाएगी आपको सिर्फ उसका डिफरेंस भरना है जो कैंडिडेट्स पहली बार एग्जाम लिखने जा रहे हैं उन्हें ये एग्जाम फॉर्म फिल करना है अच्छा जिनका पिछली बार नवंबर 20 में या जैन 21 में क्लियर नहीं हो पाया दे आर रिपीटिंग देयर अटेम्प्ट दे आल्सो हैव टू फिल द एग्जाम फॉर्म देर वॉज अ कन्फ्यूजन कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो रिपीटर्स को भरना है या नहीं भरना है तो मेरे हिसाब से तो भरना है बिकॉज ऐसा किधर भी नहीं लिखा है कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म इज फॉर फ्रेशर्स ओनली तो भर दो क्योंकि एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको वहां पे डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा कोई हार्म तो है नहीं अगर सपोज आपको नहीं भी भरना था आपने फिल कर दिया कोई नुकसान तो करने वाला नहीं है नहीं फिल करोगे तो टेंशन लगी रहेगी हमेशा माइंड में इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन अच्छा वो डिक्लेरेशन फॉर्म आखिर में है क्या दैट डिक्लेरेशन फॉर्म इज जस्ट अ सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन कि भाई मैं जो भी यहाँ पर लिखा है वो सही है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है मैंने सारी गाइडलाइंस पढ़ ली है ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड आई एम देन फिलिंग दिस फॉर्म वॉट एवर डिक्लेरेशन यू आर मेकिंग वो जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है उसे एक अटेस्टेशन की जरूरत होगी समबडी विल कंफर्म कि हाँ इसने जो लिखा है वो सही है और वो कंफर्मेशन देगा चार्टेड अकाउंटेंट कोई भी आप सीए के पास जा सकते हो चार्टेड अकाउंटेंट या गैजेटेड ऑफिसर या हेड ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे आपका कॉलेज हो गया स्कूल हो गया उनके प्रिंसिपल है वो साइन कर सकते हैं वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपने जो आ, लिखा है वहां पर वो सही है अवॉइड दीज मिस्टेक्स अच्छा सबको घाई बड़ी होती है कि फॉर्म कैसे फिल करने वो प्रोसीजर देखे वो ये पार्ट ऑफ माई वीडियो मिस कर जाते हैं और फिर यही कॉमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछते रहते हैं अरे वीडियो में लिखा है ना सब मैंने डिस्कस किया है आपको क्यों फॉर्म देखने की जल्दी होती है सो प्लीज गो थ्रू दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड देन यू गो एंड फिल द एग्जाम फॉर्म क्योंकि अगर आपने ये पार्ट वीडियो का देख लिया ना तो फिर आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो पहले ये सुनो Do not open more than one session at the same time on the same computer. Okay, so आप जब ICAI exam dot ICI आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो उसके साथ में कोई और दूसरा सेशन मत ओपन करो कोई और विंडो मत ओपन करो किधर और लॉगिन मत करके रखो कभी कभार क्या होता है ना हम एसएसपी पोर्टल पे भी लॉगिन कर देते हैं हम ये फॉर्म की साइट पे भी दो अलग अलग विंडोज में नहीं पता नहीं कौन सी जल्दी खुल रही है मत करो पहले तो शांति से बैठो सब आपके जो कैश है टेम्प्ररी फाइल्स हैं सब डिलीट कर दो उसके बाद एक फ्रेश विंडो ओपन करो एंड देन यूज ओनली दैट विंडो ओपन कीप ओनली दैट विंडो ओपन व्हेन यू आर फिलिंग दी एग्जाम 
ठीक है ये पहली बात आपको करनी है जो भी टेम्परेरी फाइल्स है कैश है वो सब डिलीट कर दो पहले दूसरी बात हैव अ गुड इंटरनेट बैंड एंड योर इंटरनेट ब्राउजर शुड बी अपडेटेड अब ये बैंड क्या होती है कभी कभार ऐसा होता है ना कि दोपहर को अगर आप देखोगे ना तो इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है मॉर्निंग में बहुत फास्ट चलता है ये आपको ऑब्जर्वेशन है अच्छा आपको लगता है कि नहीं मेरे एरिया में रात को मुझे अच्छी स्पीड मिलती है तो जब भी आपके एरिया में आपको अच्छी स्पीड मिल रही हो या आप अगर सपोज आपके घर पे इंटरनेट नहीं है बहुत बार स्टूडेंट्स का ऐसे भी होता है मैम इंटरनेट नहीं है हम अपने मोबाइल के टू जी थ्री जी नेटवर्क से कनेक्ट करें मत करो मेरा एडवाइस है मत करो प्रॉब्लम फॉर्म फिलिंग में नहीं आएगी प्रॉब्लम पेमेंट के टाइम पर आएगी व्हाट इफ इंटरनेट चला गया या स्लो हो गया ऐसे हो जाएगा कि आपके बैंक में से पैसे कट गए कार्ड में चार्ज हो गया और यहाँ पर पीडीएफ अपलोड ही नहीं हुआ पीडीएफ आया ही नहीं आपका तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है आपके पास नहीं आपके दोस्त के पास जाओ वो टाइम आइडेंटिफाई करो कि हाँ मेरे घर पे ये टाइम पे अच्छा इंटरनेट आता है अगर सपोज चार पांच यूजर्स लॉकड इन होते हैं बहुत बार ऐसे होते हैं एक ही घर में होते हैं चार पांच यूजर्स लॉकड इन होते हैं सब अपना काम कर रहे होते हैं तो उनको प्लीज रिक्वेस्ट करो दस पंद्रह मिनट के लिए आप लोग सब लॉग ऑफ कर दो मुझे अच्छी स्पीड मिलेगी मैं एग्जाम फॉर्म फिल कर दू फीस पे कर दू देन यू कैन अगेन लॉग इन ठीक है अपडेट योर इंटरनेट ब्राउजर आप अगर मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो या आप सफारी यूज़ कर रहे हो प्लीज़ इंश्योर कि वो आपका अपडेटेड है चिंता मत करो कि अगर मेरा अपडेटेड है कि नहीं पता नहीं मैम ये अपडेटेड कौन सा वर्जन है मुझे नहीं पता टेंशन मत लो सिर्फ इतना देखो कि बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है आपको शायद परेशानी ना भी हो बट इट इज़ माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखो तो आपका एग्जाम फॉर्म अच्छे से फिल हो जाएगा नेक्स्ट Do not fill the exam form using mobile phone. अच्छा बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते हैं हमने किया है हमने किया है इट इज इट्स ओके वी कैन डू इट मेरा एडवाइस है मत करो फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन जब पेमेंट करते हो ना बहुत बार ऐसे होता है नहीं होता एंड मोबाइल की स्क्रीन कितनी सी है उसमें डिटेल्स भरने में अगर आपका कोई भी नेम का लेटर मिस हो गया इधर उधर हो गया फिर बोलना मत फॉर्म रिजेक्ट हो गया या इंस्टीट्यूट से हमको ये लेटर आ गया अपलोड नहीं हुआ कुछ प्रॉब्लम आ गई डोंट यूज द मोबाइल फोन ओके आपके किसी फ्रेंड ने यूज किया होगा कर दिया होगा एग्जाम फॉर्म फिल आप मत करना प्लीज कोई भी आप बोलोगे मैम मेरे पास तो ना डेस्कटॉप है ना लैपटॉप है आपके पास नहीं आपके फ्रेंड के पास होगा आपके डैड के पास होगा किसी ना किसी अंकल के पास होगा नेबर के पास होगा कहीं ना कहीं से प्लीज लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठ के शांति से अपडेट आप ये फॉर्म फिल करना ओके नेक्स्ट Enter your name properly as it is mentioned by you in the registration form while registering for the course. आपने फॉर्म फिलिंग के पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा याद है हाँ बहुत टाइम लग रहा है ना अभी पता नहीं कब किया था रजिस्ट्रेशन ऐसे लग रहा होगा तो आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया था नाम क्या लिखा था वो नाम लिखा होगा जो आपके टेंथ या ट्वेल्थ के मार्कशीट पे है येस वैसे ही सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना है अच्छा इंस्टीट्यूट से आपको कोई कंफर्मेशन लेटर आया होगा ईमेल आई होगी उसमें आपका क्या नाम लिखा है वही सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना है अपने मन से कोई भी शॉर्ट फॉर्म लाल के कोई नाम मत लिखना प्लीज जो नाम इंस्टीट्यूट की कम्युनिकेशन में आया है आपको कन्फर्मेशन जो ई आया है लेटर आया है या फिर आपको याद है हाँ ये नाम मैंने लिखा था वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है सो यू कैन रिफर अगर आपको याद नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा था तो इंस्टीट्यूट से जो भी आपको लेटर या ई आया है वो करो उसमें जो नाम है जैसा है योर नेम फादर्स नेम सर नेम जैसा फॉर्मेट है वैसे आपको लिखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सपोज आपका नाम है विजय प्रताप सिंह राठौड़ ओके okay? तो आपको अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ऐसा नाम लिखा है तो एग्जाम फॉर्म में भी वही लिखना विजय प्रताप राठौड़ लिखना गलत होगा विजय पी सिंह राठौड़ लिखना गलत होगा राठौड़ विजय पी सिंह लिखना गलत होगा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा जैसा नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है वैसा ही आपको अभी लिखना है ओके okay. दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है अगर सपोज फॉर्म में आता है सिलेक्ट द मीडियम ऑफ लैंग्वेज प्रॉपरली आपको हिंदी में एग्जाम लिख रहे हो या इंग्लिश में वो सिलेक्ट करना स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल हाँ क्योंकि अगर आपने गलती कर दी ना बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा इसमें कोई करेक्शन विंडो नहीं आएगी सो प्लीज बी वेरी केयरफुल सबमिट बटन क्लिक करने से पहले ना पूरा एक फॉर्म गो थ्रू कर लो हाँ मैंने सब बराबर भरा है भरा है भरा है भरा है वरना फिर टेंशन लगी रहती है एग्जाम तक 
अच्छा अगर सपोज आपने हिंदी मीडियम से एग्जाम लिखना है और आप नहीं चेक करते हो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश विल बी कंसीडर्ड एज योर प्रिफर्ड लैंग्वेज वो डिफॉल्ट अज्यूम हो जाएगी सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अगर आप हिंदी में एग्जाम लिख रहे हो तो आपको ये बराबर से चेक करना है ओके सो दीज आर द फ्यू मिस्टेक्स दैट यू विल अवॉइड लास्ट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हम हम ना बहुत भाई में होते हैं हम हम बहुत जल्दी होती है जब पेमेंट कर रहे होते हो क्यों नहीं रहा कुछ हो क्यों नहीं रहा पेमेंट क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है अरे बी पेशेंट डू नॉट क्लिक द रिफ्रेश बटन डू नॉट क्लिक द बैक बटन ये बहुत स्टूडेंट्स करते हैं उन्हें लगता है कि शायद हो नहीं रहा है वो क्यों सर्कल गोल गोल घूमते जा रहा है हमारा पेमेंट नहीं हो रहा अरे टेक्स टाइम बैक बटन प्रेस मत करना रिफ्रेश बटन प्रेस मत करना बिकॉज द सिस्टम इज प्रोसेसिंग द पेमेंट ऐसा भी हो सकता है आपके पेमेंट आपकी पेमेंट आपके कार्ड पे चार्ज हो जाए या फिर आपके आपको डेबिट हो जाए वो अमाउंट और फिर वो पी डी एफ फॉर्म जनरेट ना हो क्यों क्योंकि इंस्टीट्यूट के यहाँ पर आपने बैक बटन प्रेस कर दिया तो उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गई नहीं सो प्लीज बी वेरी पेशेंट वाइल फिलिंग दिस फॉर्म ये वीडियो चाहिए तो शुरू से वापस से आप देख लेना एंश्योर कि ये सब गलतियां आप मत करो वॉट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप रेडी अच्छा फॉर्म फिलिंग इज जस्ट वन पार्ट उसकी तैयारी पहले से होके रख होनी चाहिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा ना इंस्टीट्यूट से जैसे एन आर ओ ई आर ओ वो नंबर आपको रेडी रखना है और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा या इंस्टीट्यूट से आपको कोई पासवर्ड आया होगा फॉर लॉगिन तो वो आपको याद रखना है नाउ ये जो एग्जाम पोर्टल है जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रेशर हो आपने कभी एग्जाम नहीं दिया फाउंडेशन के स्टूडेंट आपने कभी एग्जाम नहीं दिया तो आपको वहां पर जो एग्जाम की साइट है ना उधर रजिस्टर करके आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा लेकिन अगर आप रिपीटर हो आपने पहले भी वो लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था तो आप वही यूज करोगे ठीक है प्राइमरी मोबाइल नंबर जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वो वापस से डालना है अच्छा ऐसा हो सकता है कि आपको एस एम आने में थोड़ा टाइम लग जाए सो बी प्लीज बी पेशेंट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ओ आता है दे वेरीफाई और मोबाइल नंबर थोड़ा टाइम लगता है बट प्लीज वेट पेमेंट मीडियम अच्छा तो मैंने रजिस्ट्रेशन uh, नंबर मेरा निकाल के तैयार रखा मेरा जो पासवर्ड था एसएसपी पोर्टल का लॉगिन आईडी सब मैंने तैयार रखा है कुछ भी पूछ सकते मोबाइल नंबर जो है मेरा वो मैंने तैयार रखा है मेरा पेमेंट मीडियम मैं कैसे पेमेंट करने वाला हूँ कार्ड से या नेट बैंकिंग से तो वो मुझे तैयार रखना है साइंड एंड अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म तो वो जो फॉर्म पहले ही अपलोड हो चुका है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर उसका प्रिंट आउट आपको लेना है प्रिंट आउट लेना है चार्टेड अकाउंटेंट हेड ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गैजेट ऑफिसर के पास जाना है वो फॉर्म फिल करना है उसकी स्कैंड कॉपी रेडी रखनी है बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एग्जाम फॉर्म अच्छा वो डिक्लेरेशन कैसे फिल करना है पहली बार कर रहे हो बच्चों जो डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं छोटे से छोटा डाउट क्यों ना हो सारे डाउट्स इंपॉर्टेंट है सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे चलो देख लेते हैं कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या भरना है और जो ऑफिसर अटेस्ट कर रहा है वो क्या डिटेल्स भरेगा तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको क्या भरना है ओके okay? आई आपका नाम लिखोगे सन और डॉटर ऑफ यू विल राइट योर फादर्स नेम अच्छा जो डिटेल्स जो नाम आपने रजिस्ट्रेशन में लिखा था वैसे ही सेम आप यहाँ पर लिखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे आपने अपना नाम लिखा था फादर का नाम लिखा था आप वैसे ही यहाँ पर भी लिखोगे आई डिक्लेयर दैट आई एम रजिस्टर्ड इन द फाउंडेशन कोर्स ऑन और बिफोर फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी वन एंड और आई हैव कन्वर्टेड टू फाउंडेशन फ्रॉम सी पी टी एंड हैव अपियर्ड इन ट्वेल्व टेन प्लस टू एग्जामिनेशन अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हमारे तो ट्वेल्थ के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं तो हम कैसे यहां पर लिखे कि हमने अपीयर किया है स्टूडेंट्स आई थिंक सीए इंस्टीट्यूट इज आल्सो अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि आपने अपीयर नहीं किया होगा लेकिन जब एग्जाम आएगा सीए फाउंडेशन का एग्जाम आएगा तब वो अज्यूम कर रहे हैं कि आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का एग्जाम अपियर तो कर ही लिया होगा नाउ डोंट गेट इन टू कैंसिल हो जाएगा हमारा एग्जाम ट्वेल्थ का कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ये सब इंस्टीट्यूट को पता है प्लीज आप उन सब के बारे में अभी मत सोचो ओके okay? तो यू हैव टू जस्ट गिव अ डेक्लेशन कि मैंने अपियर किया क्योंकि यहाँ पर फॉर्म में तो ऐसे ही लिखा है आई रिक्वेस्ट फॉर परमिशन ये जो पैराग्राफ है ये इतना ही बताता है कि हम एग्जाम देना चाहते हैं हमने जो गाइडलाइंस है वो पढ़ ली हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज एक्यूरेट ओके यू विल साइन योर यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा तो आई आपका नाम 
सन ऑफ डॉटर ऑफ ओके फादर्स नेम साइन ऑफ द कैंडिडेट तो यहाँ पर आप अपना साइन करोगे फुल सिग्नेचर करना है कभी कभी मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम शॉर्ट फॉर्म कर दिया तो चलेगा नहीं चलेगा ये ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं फुल सिग्नेचर करो आप साइन ऑफ पेरेंट और गार्डियन सपोज आपके आपके पेरेंट अवेलेबल नहीं है तो आपके गार्डियन आपके बिहाफ पे साइन करेंगे वहां पर अटेस्टेशन बाय मेंबर अभी आपको कुछ फिल नहीं करना है ये डिटेल्स जिसके पास आप अटेस्टेशन करने जा रहे हो वो फिल करेंगे सो so, आई जिनके पास आप जा रहे हो मेंबर ऑफ आई कोई भी मेंबर है जिनके पास मेंबरशिप नंबर हो स्टैम्प हो तो हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गैजेट ऑफिसर विद सील ओके तो आई वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर डू यर बाय सर्टिफाइड एट आई हैव वेरीफाइड तो ये आपको नहीं लिखना है ये गैजेट ऑफिसर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वो लिखेंगे डेट प्लेस ऑफ साइनिंग वो अपना मेंबरशिप नंबर डालेंगे ऑफ आई इफ इट इज एप्लीकेबल अदरवाइज uh, अगर आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हो तो उनके पास तो मेंबरशिप नंबर नहीं होगा आईसीआई का गैजेटेड ऑफिसर के पास ऑब्वियसली नहीं होगा तो फिर वो वहां पर ब्लैंक रख देंगे कोई अगर मेंबर ऑफ आईसीआई के पास जा रहे हो तो यहां पर अपने मेंबरशिप की डिटेल्स देगा सिग्नेचर और टेलीफोन नंबर ऑफिस सील तो सब अपना स्टैम्प वहां पर डालेंगे इन सब को आपको नहीं फिल करना है जो गैजेटेड ऑफिसर है एजुकेशनल हेड इंस्टीट्यूट का हेड है मेंबर ऑफ आई है वो ये सब डिटेल्स भरेंगे ओके सो दिस इज How you are supposed to fill the uh, declaration? Please keep this ready. Attestation लेकर scan करके सब ready रखो upload करने के लिए Now that we are ready, अब देखते हैं कि form कैसे fill करना है सबसे पहले आप Google Chrome या फिर Mozilla Firefox, Safari जो भी आप यूज कर रहे हो उसे क्लिक करोगे यू विल ओपन द वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट आई सी ए आई एग्जाम डॉट आई सी ए आई डॉट ओ आर जी ठीक है अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा फिर भी भूल जाते हो तो अभी किधर नोट डाउन कर लो या फिर गूगल कर लोगे तो भी मिल जाएगा सो गो टू आई सी ए आई एग्जाम डॉट आई सी ए आई डॉट ओ आर जी वहां पर इधर ब्लू में देखो ब्लू में लॉग इन और रजिस्टर का आपको ऑप्शन मिलेगा अगर सपोज आपने पहले एग्जाम दिया है कि दिस इज योर सेकेंड और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट या फिर आपने नवंबर में रजिस्टर किया था लेकिन आपने ऑप्ट आउट कर दिया इन शॉर्ट आपके पास अगर ऑलरेडी ये आई सी ए आई एग्जाम का लॉग इन आई और पासवर्ड है तो वो यहाँ पर डालो फिर आपको नया रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो आपने पहले एग्जाम दिया ही नहीं है आप कभी ये वेबसाइट पे आए ही नहीं हो देन इन दैट प्लेस यू इन दैट केस यू विल क्लिक ऑन न्यू यूजर रजिस्टर ह्योर ठीक है अब ये लॉग इन आई और पासवर्ड क्या होगा दिस विल बी द लॉग इन आई पासवर्ड विच यू हैड क्रिएटेड लास्ट टाइम वही आपको यहाँ पर डालना अगर आप भूल गए हो आपका पासवर्ड तो आप फॉगॉट पासवर्ड पे भी क्लिक कर सकते हो अब अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्टर कर रहे हो पहली बार यहाँ पर एग्जाम की वेबसाइट पे आए हो सो क्लिक ऑन न्यू यूजर रजिस्टर ह्योर ये ऐसी छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर ये सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का दैट इज यू आर क्रिएटिंग अ लॉग इन आई एंड पासवर्ड फॉर योर सेल्फ एग्जाम सिलेक्ट करना है आपको आप सी फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हो उसी के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो फाउंडेशन सिलेक्ट करेंगे जो भी फील्ड एस्ट्रिक में मार्क्ड है वो कंपल्सरी है आपको फिल करनी है रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रीफिक्स क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किससे शुरू होता है सी आर ओ ई आर ओ एफ आर ओ एन आर ओ एस आर ओ डब्ल्यू आर ओ वो प्रीफिक्स आप सिलेक्ट करोगे सो लेट्स से डब्ल्यू आर ओ मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर आई विल एंटर द सेवन डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको आई सी ए आई ने दिया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो यहाँ पर सेवन डिजिट नंबर आप एंटर करोगे ठीक है देन योर डेट ऑफ बर्थ प्राइमरी ईमेल आईडी तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है इधर सिर्फ आप अपना ईमेल आईडी का जो पहला पार्ट है ना जैसे आपने अपना नाम लिखा होगा सो so, विजय प्रताप सिंह ओके एट द रेट वो बाद में आपको डालना है डोमेन नेम इज इट जी मेल डॉट कॉम हॉट मेल डॉट कॉम याहू रेडिफ क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको तो इधर सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ आप, आपका नाम ईमेल का पार्ट आएगा और एट द रेट डोमेन नेम बाद में लिखना है अच्छा नीचे जब आप री एंटर करोगे 
ओके जब री एंटर करोगे तो आपको आपका पूरा ई मेल लिखना है एक्स वाई जेड एट द रेट जी मेल या फूड जो भी आपका आई है तो वो री एंटर करना है ऊपर से कॉपी पेस्ट मत करना बहुत बार ऐसे होता है कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो गलत लिखा गलत ही कॉपी कर लिया फ्रेश लिखो कुछ अगर एरर हो जाता है तो वो पॉइंट आउट हो जाएगा सेकेंडरी ईमेल अगर आपको लगता है कि ये मैं तो रोज चेक नहीं करता हूँ या मैं नहीं कर पाऊंगा देन यू कैन राइट अ सेकेंडरी ई आपके पेरेंट का ई लिख दो ताकि कम्युनिकेशन आए तो आपको पता चल जाएगा मोबाइल नंबर ये वही मोबाइल नंबर है जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया था ईमेल भी आपको वही लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया था मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करोगे इट्स अ कंपलसरी फील्ड इस पर बाद में ओटीपी आएगा लैंडलाइन ऑप्शन है आई डू कंफर्म दैट दी अबाउ डिटेल्स बिलोंग टू मी दे आर करेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस विल बी मेड थ्रू प्राइमरी ई ये पढ़ो स्टूडेंट्स हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं जो प्राइमरी ईमेल आपने यहाँ पर डाला है उसी पे भेजा जाएगा और जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है उसी पे आपको इंटीमेशन और कम्युनिकेशन भेजे जाएंगे उसके बाद ये आप चेक कर लोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर नेक्स्ट ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जब भी आप क्लिक करोगे रजिस्टर यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस स्क्रीन तो यहाँ पर लिखा है स्टेप वन ऑफ टू हैज बीन कम्प्लीटेड ओके तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड वेरी गुड सो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है प्लीज टेक अ स्क्रीन ऑफ दिस स्क्रीन क्योंकि क्या होता है ना कभी कभार हम ये लिखना भूल जाते हैं हमें इतनी जल्दी होती है ना फॉर्म कंप्लीट करने की कि ये रह जाता है सो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर इसका स्क्रीन शॉट लो इसे कि कहाँ पर लिख के रखो ये आपका लॉग इन आई और पासवर्ड क्रिएट हो गया है फॉर दी एग्जाम पोर्टल फॉर दी एग्जाम वेबसाइट यू विल हैव टू कम्प्लीट स्टेप टू ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाई क्लिकिंग ऑन योर कम्प्लीट योर प्रोफाइलिंग तो ये जो ग्रीन में आया है अभी हम उसे क्लिक करेंगे अच्छा स्टेप टू ओपन हो गया है मेरे पास में इधर राइट right साइड में देखो इधर लिखा है जो एस्ट्रिक में मार्क्ड है दैट इज अ कंपलसरी मैंडेटरी फील्ड वो आपको फिल करनी ही है ओके okay? तो हम ये फिर अब फिल करने लगेंगे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ स्टूडेंट्स आई जस्ट ट्राई टू जूम इन द स्क्रीन ताकि आपको दिखाई दे कि हम क्या लिख रहे हैं जस्ट एडजस्ट द स्क्रीन अ लिटिल फॉर यू सो दैट यू कैन कम टू नो कि हमें क्या क्या डिटेल्स लिखनी है ओके okay? सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द कैंडिडेट तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है फादर्स नेम आएगा इट इज एस्ट्रिक मतलब कंपल्सरीली आपको ये लिखना ही है तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट आएगा जो भी फील्ड एस्ट्रिक में मार्क्ड है दे आर मैंडेटरी कंपल्सरी वो लिखनी है आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट आप अपना नाम लिखोगे जैसे रजिस्ट्रेशन आपको याद है मैंने बताया था जैसे आपने रजिस्ट्रेशन में लिखा था वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है उसी सेम फॉर्मेट में फादर्स नेम आएगा जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा था जेंडर आप सिलेक्ट करोगे मेल और फीमेल आर यू डिफरेंटली एबल ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने इसीलिए मांगी है कि सेंटर में अगर आपको कुछ चीज की जरूरत है तो वो अरेंज कर पाए इसके लिए डिफरेंटली एबल्ड हो अगर आप तो यहाँ पर आप येस yes, तो येस yes करना नो no है तो यू आर नॉट डिफरेंटली एबल तो नो no सेलेक्ट कर देंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है कभी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो वॉट इज़ योर सिक्योरिटी क्वेश्चन तो वॉट इज़ योर पेट नेम वॉट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल चाइल्ड आप कोई भी सिलेक्ट लेकिन स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हो और जो भी आंसर आप लिखते हो वो कोई डायरी में नोट कर लो बहुत बार ऐसे होता है हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ लिख देते हैं फिर बाद में भूल जाते क्या था सिक्योरिटी क्वेश्चन अच्छा ये था मैंने क्या आंसर लिखा था जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो आपको किधर नोट डाउन करके रखना है दिस विल बी आस्ट इन केस यू फर्गेट द पासवर्ड तो उन्होंने लिखा है देखो कि क्यों ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो आपसे सिक्योरिटी आपका आंसर क्या है आधार नंबर अगर आपको देना है वो कंपलसरी नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपने एड्रेस लिखना कंप्लीट एड्रेस लिखना स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लीट एक्यूरेट एड्रेस लिखना है आपको लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री सिटी का नाम लिखेंगे कंट्री कौन सी है स्टेट का नाम लिखेंगे पिन कोड लिखेंगे अगर आपका परमानेंट एड्रेस इज सेम फॉर करस्पॉन्डेंस तो आप क्लिक कर सकते हो तो वही डिटेल्स जो आपने कॉन्टैक्ट में भरी है वो नीचे कॉपी हो जाएंगी ये सब करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऑन सेव डिटेल्स अच्छा फिर हम क्लिक करेंगे ऑन गो टू योर डैशबोर्ड अच्छा ये जो ओपन हो गया है इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन सेव हो गया अभी तक आपने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं ओके तो 
आप यहाँ पर गो टू योर डैशबोर्ड क्लिक करोगे अच्छा वॉट अबाउट स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी लॉग इन और पासवर्ड क्रिएटेड है तो जब वो लॉग इन आई और अपना पासवर्ड डालेंगे इट विल टेक दम डायरेक्टली टू द एग्जाम फॉर्म तो लेट मी क्लिक गो टू योर डैशबोर्ड अब तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है अब तक हमने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है जिन्होंने ऑलरेडी अपना लॉग इन आई पासवर्ड पहले क्रिएट किया था जो रिपीटर स्टूडेंट्स है या फिर जिन्होंने ऑप्ट आउट करा था वापस करने उनके लिए डायरेक्टली फिर ये ओपन हो जाएगी स्क्रीन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके डर जाते हैं बोलते हैं अरे मैम हमारी ना तो फोटो दिख रही है यहाँ पर और ना ही हमारा सिग्नेचर दिख रहा है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको अब तक आपने एग्जाम फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट कहाँ पर किया है सो प्लीज डोंट फील स्केट ओके तो इधर फोटो आप डालोगे वो आ जाएगी सिग्नेचर भी हो जाएगा अपलोड प्लीज बी पेशेंट नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा एग्जाम फॉर्म की एग्जाम कौन सा है ऑल द डिटेल्स विल बी अवेलेबल प्राइमरी ईमेल आईडी जो आपने डाला था उसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा तो जब आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा प्राइमरी मोबाइल नंबर जब आप क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा अब मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के टाइम आपको एक ओ आएगा लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स को ओटीपी नहीं आता ईमेल वेरीफाई किया ईमेल में भी कोई वेरिफिकेशन डिटेल्स नहीं आए हमें तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि आपने जब एग्जाम में रजिस्टर आपने जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर कर दिया है बाद में आप जाके वो जो लॉग इन डिटेल्स आई थी ना वहां पर आप क्लिक करो आपका लॉग इन आई पासवर्ड आप डालोगे तो आप फिर से लॉग इन करके ये वेरीफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो अभी फिलहाल अगर आपके पास कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं आया एप्लीकेशन यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वेरिफिकेशन यू कैन क्लिक नॉट नाउ एंड कंप्लीट योर फॉर्म अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जाम फॉर्म तो भरना ही है भाई ये वेरीफाई बाद में कर लेंगे तो बाद में कर लेना नॉट एन इश्यू सो यू कैन क्लिक ऑन नॉट नाउ तो आप बोल रहे हो कि भाई मुझे अभी वेरीफाई नहीं करना मोबाइल नंबर भी मुझे अभी वेरीफाई नहीं करना है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ बाई वेन आई वॉन्ट टू फिल द एग्जाम फॉर्म इफ यू फील कि नहीं हम थोड़ा वेट करेंगे सो वेट फॉर दी ओ टी पी टू कम वो आ जाएगा उसके बाद आप कंटिन्यू कर लेना वरना आपके पास बहुत सारा टाइम है फोर्थ मे तक है लास्ट डेट आप तब बाद में भी ये एग्जाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हो आपने रजिस्टर तो कर दिया है ओके okay. इसके बाद नाउ द प्रोसीजर इज सेम फॉर फ्रेशर्स रिपीटर्स ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने किया वो सिर्फ आपने एग्जाम साइट पे अपने आप को रजिस्टर किया लॉग इन आई और पासवर्ड क्रिएट किया है वो डिटेल्स भरी हैं नाउ वेन यू क्लिक ऑन अप्लाई नाउ तो अब आपके एग्जाम डिटेल्स आएंगे अब देखो जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था वो डिटेल्स यहाँ पर आ गए तो इफ यू वॉन्ट आई एल जस्ट जूम द स्क्रीन अ लिटिल तो वो आप देख सकते हो ये रहा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डिटेल्स आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरे थे वो आ गए अब जिन्होंने पहली बार रजिस्टर किया है वो कंटिन्यू ये कर रहे हैं तो उनके डिटेल्स ऑलरेडी आ गए जिन्होंने पहले एग्जाम के दिया हुआ है रिपीटर्स हैं या ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स हैं उनके डिटेल्स आ जाएंगे बिकॉज यू यू हैव लॉगड इन ओके तो अगर आप लॉग इन आई पासवर्ड डाल रहे हो ये ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा इन दिस केस फिर आपको आपके जो डिटेल्स है वो सेव डिटेल्स करने हैं क्लिक ऑन सेव डिटेल्स आई सी ए आई सेज दैट यू हैव रेड द गाइडेंस नोट आई हैव डाउनलोडेड द डिक्लेरेशन फॉर्म आई हैव स्कैन द कॉपी आई हैव द बैंकिंग डिटेल्स तो मैंने जो आपको बताया था कि आपके डिटेल्स आपको रेडी रखने हैं वॉट टू कीप रेडी ये वही चीजें हैं स्कैन कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर्म यू शुड हैव द बैंक डिटेल्स रेडी विद यू एंड द द फॉर्मेट ऑफ दैट मोस्टली डिक्लेरेशन और बैंकिंग uh, डिटेल्स उसको डाउनलोड करके टेस्ट करवा के स्कैन करके हमारे पास रेडी है जब आप ओके okay पे क्लिक कर दोगे देन द एग्जाम फॉर्म विल अपियर ओके तो ये आपका एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उस पर एस्ट्रिक है तो दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर डिड यू अप्लाई इन मे ट्वेंटी या फिर नवंबर ट्वेंटी एग्जाम तो आपको कर देना है येस yes या नो no. तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो आप बोलोगे नो no, और अगर आपने अप्लाई किया था तो आप येस yes पे क्लिक करोगे अगर आप येस yes पे क्लिक करते हो तो वो पूछते हैं कि आपका मे ट्वेंटी या नवंबर ट्वेंटी का एग्जाम कंट्रोल नंबर क्या है मैं फिलहाल नो no पे कर रही हूँ Have you converted from CPTU to foundation? आप अगर कर रहे कन्वर्ट किया है आपने तो yes, otherwise no. Date of registration or conversion 
अगर सपोज आपने कन्वर्ट किया तो कौन से डेट पे और अगर आपने रजिस्टर किया है तो कौन से डेट पे रजिस्टर किया है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर फोर डिजिट पिन है ऑफ योर चॉइस तो जो भी आपको लगता है फोर डिजिट इजी टू रिमेंबर है वो यहाँ पर लिखना बाद में काम आएगा व्हेन यू वांट टू व्यू योर मार्कशीट एक्सेट्रा अकेडमिक डिटेल्स हम यहाँ पर लिखेंगे वॉट इज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन योर ईयर और ईयर ऑफ क्वालिफाइंग तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा है क्या आपने ट्वेल्थ पास कर लिया है या आपने अपीयर किया है या फिर यू आर गोइंग टू अपीयर ओके बिकॉज अभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं सो वी आर गोइंग टू अपीयर या आपने अपीयर कर लिया है तो वो सिलेक्ट करोगे व्हाट इज द ईयर ऑफ क्वालिफाइंग द ट्वेल्थ एग्जामिनेशन वो ईयर डालना है और आपका रोल नंबर क्या था अब ट्वेल्थ क्लास एग्जामिनेशन और इक्वीवैलेंट तो यहाँ पर कौन सा बोर्ड है आपका आई सी स्टेट बोर्ड तो वो आप सिलेक्ट करोगे प्रीवियस अपियरेंसेस तो क्या आपने सी में पहले अपियर किया था या आपने पहले फाउंडेशन दिया था कौन से मंथ में दिया था कौन से ईयर में दिया था आपका रोल नंबर क्या है सेंटर सिलेक्शन स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही ध्यान से आपको सेंटर सिलेक्ट करना बाद में दे दे ओपन द करेक्शन विंडो कभी कभार होता है कि हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पर गलती से लिख दिया कुछ सो डोंट वरी बाद में करेक्शन विंडो ओपन होती लेकिन जो एंगजाइटी आपको होगी उसका कोई इलाज नहीं होगा फिर तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपको फिल करना है आप नॉर्दर्न रीजन सदर्न रीजन तो अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो है एन आर ओ डब्ल्यू आर ओ और आपको वहीं से एग्जाम देना सो यू कैन सिलेक्ट या फिर अगर आप बोलते हो नहीं मैं तो रहता हूँ नॉर्थ में फिलहाल तो मैं वेस्टर्न साइड में हूँ मैं वहाँ पर एग्जाम लिखना चाहता हूँ तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कौन से जोन में आता है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा तो फिर कौन सा सिटी है जोन है यू विल मेंशन दैट ओके तो जब आप ये सिलेक्ट करोगे नॉर्दर्न रीजन तब नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा फिर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से सिटी या जोन में आपको एग्जाम देना है सो दिस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स उसका कोड क्या है अच्छा कौन सा मीडियम क्या आप हिंदी में एग्जाम लिखना चाहते हो इंग्लिश में एग्जाम लिखना चाहते हो यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन सो इंग्लिश डेक्लेशन सर्टिफिकेट द मेन थिंग जिसकी तैयारी हम कर रहे थे इतने टाइम से आपने एक डेक्लेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लिया होगा उस पर जो गैजेटेड ऑफिसर है सी ए है या एग्जाम जो इंस्टीट्यूट का हेड एग्जाम इंस्टीट्यूट माई सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हेड है उसका साइन लिया होगा उसे आपको उसका प्रिंट आउट लेके वो सब सिग्नेचर्स करवानी है सील लगवानी है स्कैन करो ओके एंड कीप दैट स्कैन कॉपी रेडी उसका भी साइज है देखो स्कैन कॉपी इमेज साइज शुड बी हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड के बी ओके तो आपको इंश्योर करना है कि वो साइज में वो इमेज बैठ रही है यू विल चूज द फाइल एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव एंड प्रिव्यू सो आफ्टर दैट कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी इसमें आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे जो भी आपने फिल किए हैं आप फाइनल सबमिट पे जब क्लिक करोगे ओके सो यहाँ पर उसके पहले आई एग्री में क्लिक करना है एंड देन फाइनल सबमिट में ओके okay करेंगे तो हमारे जो डिटेल्स हैं वो फाइनली सबमिट हो जाएंगे और बोला है कि अभी आप पेमेंट कर दो तो हम मेक पेमेंट पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन वेरियस ऑप्शन विल ओपन तो आप फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज एग्जाम फीस है वो आप पेटीएम से पे कर सकते हो यूपीआई से पे कर सकते हो आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग काफी सारे मेथड्स है जिनसे आप पेमेंट कर सकते हो वंस यू मेक द पेमेंट आपको एक पीडीएफ आ जाएगा वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है उस पीडीएफ को का आपको प्रिंट आउट लेना है एंड दैट विल कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो आपने वो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया अब उस पीडीएफ को ओपन करो अगर आपकी फोटो आपका सिग्नेचर क्लियरली उस पर दिखाई दे रहा है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है द प्रोसीजर इज ओवर किधर भी कोई भी फिजिकल कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है आई रिपीट माय सेल्फ बार बार ये डाउट में मत रहो कि अभी एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया भेजना है क्या किसी को अरे ऑनलाइन फिल कर दिया मिल गई उनको डिटेल्स अगर आपकी फोटो और सिग्नेचर क्लियरली वहां पर आया है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपकी फोटो आपका सिग्नेचर दे आर नॉट अपियरिंग ऑन द पी डी एफ दैट यू हैव डाउनलोडेड वो या तो क्लियर नहीं है या आया ही नहीं है ब्लैंक है टोटली ओनली देन ओनली देन यू विल टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट पी डी एफ ओके ब्लैंक ही आया है उसका प्रिंट आउट लो उस पर अपनी फोटो चिपकाओ साइन करो फिर से आपको अटेस्टेशन करना पड़ेगा बाय चार्टेड अकाउंटेंट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर कोई गैजेट ऑफिसर के पास अच्छा ये वही लोग होने चाहिए जिन्होंने हमारा डिक्लेरेशन साइन किया ऐसा कंपलसरी नहीं है 
किसी भी सी के पास गेजेट ऑफिसर के पास आप जा सकते हो वो अटेस्ट करेंगे देन यू विल सबमिट इट फिजिकली टू द इंस्टीट्यूट कौन से एड्रेस पे जो भी आपका नियरेस्ट आई का सेंटर है वहाँ पर आप इसे भेज दोगे बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट वैसे सबमिशन का भी ऑप्शन है बट बिकॉज ऑफ कोविड आई थिंक सब कुछ बंद होगा तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप वहाँ पर जाओ स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट बस इसी से आपको ऑन और बिफोर फोर्थ मे ये डॉक्यूमेंट वहां पर फिजिकली सबमिट करना है बट आई रिपीट ओनली फॉर द कैंडिडेट जिनकी फोटो और सिग्नेचर या तो अपियर ही नहीं कर रही या फिर क्लियरली नहीं आए हैं सपोज आपका पीडीएफ एकदम क्लियर है तो फिर बस दैट्स इट और आगे सोचो ही मत अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो पी आया उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत लिखी है नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या बोलता है जो डालोगे वही पीडीएफ में आएगा इट्स अ सिस्टम उन्होंने तो कुछ डाला नहीं है गलत इंफॉर्मेशन डालोगे तो गलत ही आएगा दैट इज वट देश से बट कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं टाइप कर रहे हो फास्ट कर रहे हो कुछ गलत आ गया तो आप एक करेक्शन भी करवा सकते हो उस पीडीएफ में जो पीडीएफ आपने डाउनलोड किया है उसमें करेक्शन करवा सकते हो तो क्या करना है आपको जो भी आपने रॉन्ग लिखा है ओके okay, जो भी या फिर रॉन्ग दिखाई दे रहा है वहां पर आप बोलते मैंने तो करेक्ट डाला था उसने क्यों गलत सिस्टम ने ले लिया तो सपोज गलत दिख रहा उसी को हाईलाइट करना है आजू बाजू की इंफॉर्मेशन को हाईलाइट नहीं करना उसी को हाईलाइट करना आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट लिया हाईलाइट कर दिया भाई ये गलत क्यों दिखाई दे रहा है मार्क द करेक्शन अटैच अ साइंड एप्लीकेशन कि भाई प्लीज मेरा ये जो करेक्शन है वो कर दीजिए उसमें आप रिक्वेस्ट करो इंस्टीट्यूट को उसको आप उसमें आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कंट्रोल नंबर लिखना है इंटीमेटिंग uh, कि क्या करेक्शन चाहिए तो एक रिक्वेस्ट लेटर लिखो साथ में वो पीडीएफ अटैच करो एक एनवलप में डालो एंड वो एनवलप के ऊपर आप लिखोगे रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ फाउंडेशन जून एंड यू विल सेंड इट टू योर नियरेस्ट आई सेंटर ठीक है जो भी आपका ब्रांच है नियरेस्ट वहां पर आप भेज दोगे बट दिस इज ओनली फॉर केसेस वेर इन करेक्शन इज रिक्वायर्ड अदर देन सेंटर और मीडियम तो अगर आपका सेंटर आपने गलत लिखा मीडियम गलत लिखा तो उसकी करेक्शन विंडो बाद में ओपन होगी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है हाँ लेकिन कुछ नाम में गलत हो गया या फिर मैंने कुछ डेट गलत लिख दी वहां पर तो जो करेक्शन चाहिए दैट यू कैन सेंड इट टू द इंस्टीट्यूट वो एनवेलप में डाल के आपको भेजना है तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपके सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे एंड नाउ यू विल बी एबल टू फिल दी एग्जाम फॉर्म विथ ग्रेट कम्फर्ट बहुत मेहनत की है मैंने ये वीडियो बनाने में इफ यू लाइक दिस वीडियो एक थम्स अप जरूर देना या कमेंट सेक्शन में एक थैंक जरूर लिख देना ताकि मुझे पता लगे कि मेरे वीडियो से आपको फायदा हुआ है कोई भी डाउट है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप uh, ग्रुप पे पूछ सकते हो यू कैन ऑल्सो राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर डाउट्स इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब करना आपके चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग को क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत ही प्यार से हम हर एक वीडियो बनाते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम क्योंकि बहुत सारा मटीरियल आने वाला है बहुत सारे वीडियोज हम अपलोड करने वाले हैं टिल योर एग्जाम्स डू विजिट माई वेबसाइट थियोरी मास्टर्स लर्निंग डॉट कॉम उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बुक्स हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज हैं फाइलर अवेलेबल है एक बार वेबसाइट विजिट जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग